ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಜನನೀ ಸಾರದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋ ಸ್ವಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ ನಮಸ್ತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರೆ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಪಹಾರಿಣೆ ಇಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನಿನ್ ನೂತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಐದಾವದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಅದಾವುದು ಅದೇ ತೊಡಗಿ ನೂತಿ ಇರುವತ್ತೊಂದು ಆಂಡುಗಳ ಆಗಿಯದು ಬೇಲೂರು ತಿರುಮಣತ್ತಲೆ ಅಂದ ನಿಗಳ್ವ ಯಾವುದು ಎರಡು ಆಯಿರತ್ತಿ ರೆಂಡಾಯಿರತ್ತಿ ಇರುವತ್ತಿ ರೆಂಡರಿಂದ ಇರುವತ್ತಿ ಮೂರು ಅದಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ್ವಮೇ ಒಂದು ವರ್ಡ ಕಾಲಂ ಇಂದ ನಿಗಳ್ವೈ ಇಂದ ಆಂಡು ವಿಳಾವೈ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುಕ್ರಾರ್ಕಳ್ ಇಪ್ಪ ಅದೈ ಕೊಂಡಾಡುಂಬ ಮುಂಬು ಇಪ್ಪ ನಾನ್ ತೊಡಂಗುಬಕ್ಕ ಮುಂಬು ಇಂದ ನಿರುವಣಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಂದದು ಅದಾವದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ ನಾನ್ ಞಾಪಕಂ ಇರ್ಕು ನೆನಕ್ರೇ ಪೋನ ವರ್ಡ ನಾನ್ ದಾ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸನ ಅಪ್ಪ ನಾ ಸೊನ್ನೆ ಓವರ್ ಅವತಾರಂ ಬಳುಂ ಬಳುದು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ನಡಕುಂ ಸೊನ್ನೆ ಎತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವರ್ಕು ತಿರಿಯಲ್ಲ ಓವರ್ ಅವತಾರಂ ಬರುಂ ಬಳುದು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯ ನಡಕುಂ ಅದಲ ಮೂರು ವಿಷಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಇರಕುಂ ಇಂದ ಯುಗ ಮುಡಿಯರ ವರಕ್ಕೆ ಇರಕುಂ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯ ಮೇಬಿ ಮಾರಲಾ ಅದು ಏನನ್ನ ಕೇಟಿಕಿನಾ ಓವರ್ ಅವತಾರಂ ಬರುಂ ಬಳುದು ಮೊದ ಅಂದ ಅವತಾರತ್ರಿಯ ಊರುವಂ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಕಡೆಕಿರದು ಮೊದಲ ವರ್ಷೆ ಎರಡಾವದು ಅವರುಡೆ ತಿರುನಾಮ ಅಂದ ಅವತಾರತ್ರಿಯುಡೆ ತಿರುನಾಮ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಅದಾವದು ಮಂತ್ರ ನಾಮ ಜಪಂ ಸೇವದರ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡಾವದು ಅವರುಡೆ ತಿರುನಾಮ ನಮಗೆ ಕಡೆಕಿರದು ಮೂರನೇದು ಅವರುಡೆ ವಾಳ್ಕೆಯು ಅದಾವದು ಅಂದ ಅವತಾರತ್ರಿಯುಡೆ ವಾಳ್ಕೆಯು ಉಪದೇಶತೆಯು ನಮ್ಮೈ ವಳಿ ನಡತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗ ಆಗ ಇಂದ ಮೂರು ಒಬ್ಬರ ಅವತಾರಂ ತೋಂಡ್ರೋ ಮೋದು ವರುಂ ಇರುಕು ಮಂದ ಅವತಾರಂ ಅದಾವದು ಇಂದ ಮೂರು ವಿಷಯಮು ಇಂದ ಯುಗಂ ಮುಡಿಯರ ವರಕ್ಕೆ ಇರುಕು ನಾಲಾವದು ದ ನಿರುವನಂ ಅದು ಕಿಟಟ ಬುದ್ಧ ಪರಮಾನಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬಂದದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಅಂದ ಮಾರಿ ನಿರುವನಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಮಾರಿ ತಿರಿಲ್ಲ ಸೋ ಇಂದ ನಿರುವನಂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಎದರ್ಕಾಗ ಇಂದ ನಿರುವನಂ ಅಂತಿಂ ಕೇಟಿಗನ ಅಂದ ಅವತಾರತ್ತಿನುಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆಯು ಅವರುಡೆ ಉಪದೇಶತೆ ಪಾದಗಾಕ ವೇಂಡು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ವಣಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಾನ ಅದು ಪಾದಗಾಕ ಮುಡಿಯಂ ಅಪ್ಪಿಂಗಿರಕ್ಕಾಗ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದ ಯೋಸಿತ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ತ ವಿತ್ತಿಟ್ಟವರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಾನ ಅದ ಉರುವಮಾಕಿಯವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಉಂಗಲ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರಿಯಂ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಧಿ ಆವದಕ್ಕೆ ಮುಂಬು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಬು ಇಂದ ಇಂದ ಪಣಿಯೇ ತೊಡಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅದು ನಮಗೆ ಅವಳವ ತಿರಿಯದು ನೀಂಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಾವದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರುಡೆ ವಾಳ್ಕೆ ವರಲಾರು ಎಳಿದಿರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರದಾನಂದರ ಪಡಿತ ತಿರಿಯಂ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಆವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಬು ಇಂದ ನಿರ್ವಣಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕ ವೇಂಡು ಅಂತ ನಿರ್ವತ್ತಿನುಡೆ ನೋಕಂ ಎನ್ನ ಅಂತ ನಿರ್ವಣತ್ತಿಲೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕೂಟತೆಯು ಅದಾವ ಸನ್ಯಾಸ ಇಳಂ ತುರವಿಗಳೆಯು ಭಕ್ತರುಗಳೆಯು ಒರುಂಗಿನೈತಿರಕ ವೇಂಡು ಎಂದ್ರು ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಣಿ ವಚಿರಕಾರ ಅದನಲ್ಲದ ಅವರು ಸೊನ್ನಾರ ಇಂದ ಇಳಂಗಿಯರ ಸನ್ಯಾಸ ಕೂಟತೆಯು ಭಕ್ತರುಗಳ ಕೂಟತೆಯು ಒರುಂಗಿನೈಂದು ನರೇಂದ್ರನ್ ಪಿನ್ನಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಳಿ ನಡತ್ತುವರ ಎಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಅಪವೇ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟಾರ ಇದರುಡೆಯ ಮುಡಿ ಅದಾವದ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ತನ್ನುಡೆಯ ಸಾಧನೆ ಕಾಲತಲ ಅವರು ತಿರಿಯು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರತಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 17 ಆದ ವಯಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಕೋಯಿಲ್ ಪೂಜಾರಿಯಾಗ ಬಂದಾರ ಅವರುಡೆ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಮೂರ ಪಿರಿಕಪಡ ಮೊದಲ 6 ವರ್ಡ ಕಾಲಂ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಸೇದಾರ ಅಂತ ಸಾಧನೆಕ್ಕೆ ಎಂದವರ ಗುರುನಾದರೂ ಕಡೆಯಾದ ಅವರುಡೆ
குருமார்களுடைய உதவியோடு அதாவது சாஸ்திரத்திலே சொல்கின்ற குரு குருமார்களுடைய உதவியோடு தன்னுடைய சாதனைகளை செய்தார் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை யார் யார் குருநாதர் அவர்களுக்கு வந்தார் அவருடைய சன்னியாசி தீட்சை கொடுத்த குரு தோத்தாபுரி மகாராஜ் இந்த மாதிரி பைரவி பிராமணி இப்படி பல பேர் வந்து அவருடைய குருநாதராக இருந்து வழி நடத்தினார்கள் ஏனென்றால் சாஸ்திரம் சொல்வதும் சரி என்பதை சொல்வதற்காக அடுத்த ஆறு ஆண்டு காலம் சோ ஆறு ஆறு பன்னெண்டு முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஆறு ஆறு ஆண்டு காலம் இந்த சன்னியாசி துறவிகளை செப்ப இது படுத்துவதற்காக அவருடைய பணியை தொடங்கினார் அதுக்கப்புறம் கடைசி மூன்று நான்கு கால காலம் இந்த நிறுவனத்துக்காக அவர் வித்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ சுவாமி விவேகானந்தர் மேலை நாட்டுக்கு செல்றார் அதாவது பகவான் ராமகிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மகா சமாதி அடைந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சன்னியாசி துறவிகள் அங்கே எங்கே போயிட்டு இருந்தாங்க சுவாமி விவேகானந்தர் மேலை நாட்டுக்காக சர்வ சமய மாநாட்டிற்காக சென்றார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூ எண்பத்தி மூணு மூணாம் ஆண்டு போயிருக்கார் அப்படி அவர் சுத்தி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது சுவாமி விவேகானந்தர் இதுல கன்னியாகுமரியிலே தியானம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஒரு தோன்றியது ஒரு நிறுவனம் இருந்தால் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை உபதேசத்தை பாதுகாக்கலாம் அதே நேரத்திலே ஒரு சிறப்பான பணிகளை செய்யலாம் என்பதை அவர் அந்த தியானத்திலே அவர் புரிந்து கொண்டார் பிறகு அவர் மேலை நாட்டுக்கு சென்று வந்ததுக்கு அப்புறம் மேலை நாட்டு நிறுவனங்களை எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக ஒரு நிறுவனம் இருந்தால் தான் நமக்கு பெரிய பெரிய பணிகளை எல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதற்காக அவர் நிச்சயித்தார் அதனால ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுவாமி விவேகானந்தர் மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் ராமகிருஷ்ணா மட் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை பேர் அது வைக்கிறார் அதாவது முதல் மே மாதம் ஒன்னாம் தேதி முதல் சந்திப்பு நடக்கிறது அதுல வந்து இளம் துறவிகள் இருக்கிறார்கள் அப்புறம் பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள் முதல் மீட்டிங் மே மாதம் ஒன்னாம் தேதி நடக்குது பிறகு அதே மே மாசம் ஐந்தாம் தேதி இந்த பேரை வைக்கிறாங்க ஏன்னா யாரோட பேருக்காக நாம் வந்து சன்னியாசத்தை வாங்கினோமோ யாரோட பேருக்காக நமக்கு எல்லாம் பேரை வைத்து கொண்டு நாம் இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினோம்னா அவருடைய பேரிலேயே ராமகிருஷ்ண மட் அண்ட் மிஷன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்ப நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அதே வருடம் செப்டம்பர் மாதம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் மட் அண்ட் மிஷன் அப்படிங்கறத அந்த அசோசியேஷனை கட் பண்ணி விட்டாங்க அங்க ஏன்னா அது மாதிரி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ராமகிருஷ்ண ராமகிருஷ்ண மட் அண்ட் மிஷன் அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்தை செப்டம்பர் மாதம் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது சோ இப்படி சின்ன விதையாக சின்ன ஒரு செடியாக மரமாக அதை பெரிதாகி இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு கிளை இது இருக்கு ராமகிருஷ்ண மடங்கள் இருக்கு அதாவது அதனுடைய தலைமையகம் வேலூர் திருமணத்தில இருந்து இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு கிளைகள் இருக்கிறது ராமகிருஷ்ணா மட் அண்ட் சென்டர் மிஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கு அதே போல வெளிநாடுகள்ல தொண்ணூத்தி ஏழு பிரான்ச் சென்டர்ஸ் இருக்கு சோ இவர் சின்ன ஒரு விதையாக நினைத்து சுவாமி விவேகானந்தர் என்று ஒரு பெரிய ஆலமரமாக விட்டது இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நிறுவனம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பல காரியங்கள் அதாவது கல்வி பணி மருத்துவ பணி மக்கள் நல் பணி நல்வாழ்க்கைக்காக என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த பணி நிவாரண பணி இப்படி பல வகையான பணிகள் செய்கிறது பிளஸ் அந்த நிறுவனம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையையும் அவருடைய உபதேசத்தையும் பாதுகாத்து அது வரும் சந்ததிகளுக்கு அது கொடுக்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நிறுவனத்தை இருக்கு ஏன்னா இந்த நிறுவனம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கதையை விடுவாங்க அந்த கதையெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ நம்மளுடைய ராமகிருஷ்ண மட் மிஷன் லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாமே அத்தன்டிக் நேர் நடந்ததை அதை குறுக்கும் அதனால வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உள்ள வராது நம்ம ராமகிருஷ்ண மட் மிஷன்ஸ் லிட்ரேச்சர் நம்ம புத்தகங்கள் பதிப்பு எங்கெங்க சென்னை மட் அண்டு பேலூர் மட் கல்கட்டாவில் இருக்கு அங்க உள்ள புத்தகங்கள் தான் அத்தன்டிக் அதனாலதான் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றது பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இருக்கிறது அதே போல இந்த நிறுவனத்தினால் உங்களுக்கு என்ன பக்தர்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் பக்தர்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உபதேசங்கள் அதாவது எத்தனை எத்தனை நம்பிக்கையோ அதாவது ஆஸ் மெனி ஃபெய்த் சோ மெனி பாத் எத்தனை எத்தனை நம்பிக்கையோ அத்தனை எத்தனை வழிகள் என்று பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அதனுடைய உபதேசங்கள்ல சொல்றாரு அதுலதான் வந்து இஷ்ட தெய்வ தத்துவமும் வருது உங்களுக்கு உருவம் பிடிக்குமா நீங்க உரு உருவ வழிபாடு செய்யுங்க உருவம் பிடிக்கலையா அருவ வழிபாடு பண்ணுங்க பகவான் உருவத்திலையும் கிடையாது அகவு அருவத்திலையும் கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டியவர் அப்படிங்கிற மாதிரி 
ஒன்று ஒன்றா நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸோ உருவ வழிபாடும் இருக்குது அருவ வழிபாடும் இருக்குது அப்படிங்கிறத எத்தனை எத்தனை நம்பிக்கையோ அத்தனை எத்தனை பாதைகள் அப்படிங்கிற உபதேசத்தை சொன்னார் ஆனால் நமக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னது சைக்காலஜிக்கலை பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நம்ம உருவ உருவ வழி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மக்களுக்கு சாதகர்களுக்கு உருவ வழிபாடு மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதை ரமண மகர்ஷிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு ஒரு கேட்குறாரு பகவானே உருவ வழிபாடு தேவையா அப்படின்னு கேட்டப்போ எஸ் தேவை அப்படின்னு ஏன் கேட்டிங்கன்னா நாம் இந்த உடல் மனம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு உருவமாகிய ஒரு கடவுள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நம்ம காலையில் எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறோம் டீ சாப்பிட்றோம் அது மார்னிங் ஆஃபரிங் நடக்குது அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறோம் ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அபிஷேகம் அலங்காரம் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம் அது மார்னிங் ஆஃபரிங் இப்படி தான் இதே மாதிரி தான் பகவானுக்கும் பண்ணுறோம் ஸோ எப்போ எது வரைக்கும் நம்ம இந்த உடல் மனம் என்று நினைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு உருவ பாடிபாடு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது ரெண்டாவது இழை இறைவனை அடைவது மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான குறிக்கோள் இங்கே எத்தனை பேருக்கு அந்த குறிக்கோள் எப்படி முக்கியமானது அப்படின்னு தெரியும் தெரியல எனக்கு ஏன்னா மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவனை அடைவதுங்கிறது பகவான் ராமகிருஷ்ணர் மட்டும் இல்லை எல்லா உபனிஷத்துங்களும் சொல்லிக்கிட்டு பகவத்கீதையிலே நான் சொல்லிக்க எல்லாமே சொல் சொல்றது கடைசி தான் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவனை அடைவது அப்படிங்கிறத சொல்றார் அதுதான் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் ஐந்து கட்டளைகள் சொல்றார் நீங்க அமுத மொழிகள் படித்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் வாலி முத வாலிம்லேயே வந்துருது அதெல்லாம் அந்த ஐந்து கட்டளைகள் என்ன முத மனித வாழ்க்கை லட்சியம் இறைவனை அடைவது நாம ஜபம் பண்றது சத்சங்கம் நாம ஜபம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை அடைய வேண்டிய வழி ஐந்து கட்டளைகள்ல முதல் வழி லட்சியத்தை சொல்லிடுறாரு அப்புறம் அதை அடைய வேண்டிய வழி என்னன்னா முதலாவது கட்டளை சத்சங்கம் இரண்டாவது கட்டளை தனிமையிலே இறைவனுக்காக பிரார்த்தனை செய்வது மூணாவது கட்டளை நல்லது கெட்டது டிஸ்கிரிமினேஷன் விவேக வைராக்கியம் அது மூணாவது கட்டளை நாலாவது கட்டளை பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரியாக இருப்பது கர்மயோகம் ஆக இந்த நாலு கட்டளையின் மூலமாக மனித வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை இறைவனை அடையலாம் என்று பகவான் ஐந்து கட்டளை மூலமாக அதில் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஜீவசேவையே சிவசேவை அதாவது நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மட மிஷனுடைய மோ மோட்டோவே என்னென்னா ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகதிதாயச்ச என்னுடைய மோக்ஷத்துக்கும் அதே நேரத்திலே உலக நன்மைக்குமாக அப்படிங்கிறத ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகதிதாயச்ச சுருக்கமாக பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அதாவது ஜீவசேவையே சிவசேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்றார் இந்த விஷயம் வந்து எப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கர்மம் செய்யுங்க அன்றாடம் நம்ம கர்மம் செய்யறோம் அந்த கர்மத்தை அப்புறம் யோகமாக்கணும் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்லுது அந்த யோகத்தை அப்புறம் யஜ்யமாக்குங்க அதுவும் பகவத்கீதை சொல்லுது அதுக்கப்புறம் அதே சந்யாசம் கர்ம சந்யாசம் இப்படி பாருங்க ஒவ்வொரு அந்த கர்மத்தை யோகமாக்கி யஜ்யமாக்கி கடைசி சந்யாசம் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு அது மீன்ஸ் மெச்சூரிட்டி அங்க அங்க வருது அதைத்தான் ஜீவ சேவை சீவ சேவை சிம்பிள் ஏன்னா யோகம் தான் கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் தான் நீங்க எல்லாம் பயப்படுவீங்கிறதுக்காக சுவாமி விவேகானந்தர் ஜீவ பகவான் ராமகிருஷ்ணன் ஜீவ சேவையே சிவ சேவை அப்படின்னு சொல்றாரு கிருபானந்த வரைய ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு இந்த ஜீவ சேவை சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க தெரு போஸ்ட் பாக்ஸ்ல லெட்டர் போட்டீங்கன்னா அது எங்க போகும் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகும் அதே ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போட்டா தெரு போஸ்ட் பாக்ஸ்ல வருமா வராது அது மாதிரி தான் நீங்க ஜீவனுக்கு சேவை செய்வது அந்த சிவபெருமானுக்கு சேவை செய்வது போல அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொரு நிகழ்வு நடக்குது பகவான் ராமகிருஷ்ணன் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவருடைய அறையிலே வைஷ்ணவர் கூட்டம் வந்திருக்கிறது ஒரு நாற்பது ஐம்பது பக்தர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க சுவாமி விவேகானந்தரும் அங்கே இருக்காரு இந்த வைஷ்ணவ கட்டு விஷயங்களையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மூன்று வைஷ்ணவ கட்டளைகள் சொல்வார் அதாவது நாமே ருச்சி நாம நாமத்தினுடைய ருசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வைஷ்ணவ சேவா அப்புறம் தி ஜீவ தயா இந்த மூணு விஷயம் சொல்றாங்க வைஷ்ணவ இதில் இருக்கிற வைஷ்ணவ மதத்தில் இருக்கிறது சொல்றாங்க இந்த மூணாவது விஷயம் சொன்ன உடனே அதாவது தீவ ஜீவ தயா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பகவான் ராமகிருஷ்ணா சமாதிக்கு போயிட்டாரு அப்புறம் எங்கிறது ஜீவனுக்கு நீ யார் சேவை செய்வது ஜீவ தயா ஜீவனுக்கு நீ யார் தவை தயா தயை செய்வது நீ சேவை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் நீ தயை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஜீவனுக்கு நீ சேவை தான் செய்ய முடியும் தயை பைய செய்ய முடியாது தயை செய்ய நீ யார் அது பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஒரு 
ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த விஷயத்தை அந்த கருத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்டு வெளியே வந்து சொன்னார் இன்னைக்கு நான் மிக உயர்ந்த ஒரு கருத்தை பகவான் ராமகிருஷ்ணனிடம் கேட்டேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க கிடைத்தால் நான் இந்த விதை உலகத்தை பறைசாற்றுவேன் இந்த உலகத்திற்கு பறைசாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது அதனால தான் ஜீவ சேவையே சிவ சேவை கர்ம அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய ராமகிருஷ்ண மடம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் நிறைய நிறைய இடத்துல நம்ம ஜீவ சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடைசி சர்வதர்மான் பரித்தேஜம் மாமேவ சரணம் ரஜா வேற வழியே இல்லை பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்றது அன்னையின் கையிலே நாம் ஒரு கருவியாக இருக்க வேண்டும் இதைதான் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் இருந்தார் அவர் வாழ்ந்து காமித்தார் எப்படி ஒரு கருவியாக எல்லாமே அம்மா 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 அம்மான்னு சொல்லி இருப்பார் சோ அப்படி ஒரு சரணாகதி தத்துவத்தை இங்கு பகவான் ராமகிருஷ்ணன் நமக்கு அன்னையின் கையிலே நாம் ஒரு கருவியாக இருக்க வேண்டும் இதை நீங்க பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரின் கூட சொல்லலாம் அந்த பகவான் சொன்ன அந்த ஐந்தாவது கட்டளையாக கூட சொல்லலாம் ஆக இந்த நான்கு உபதேசங்கள் பல உபதேசங்களுக்கு நான் குறிப்பா வந்த நாலு விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வாழ்க்கையிலே நடந்த சில விஷயங்கள் அதாவது இந்த எதுக்கு இந்த நமக்கு இந்த நிறுவனம் இருக்கு இந்த நிறுவனத்தினால் இந்த பக்தர்களுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன்னா என்ன பயன்னா ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்கணும் இல்லையா நம்ம சும்மா உடக்கு வர முடியும் இங்க இந்த நீங்க நாலாவது அத்தியாயத்துல ஒன்பது பத்தொன்பதாவது ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் யோ வேத்தி தத்வதக தெக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாமேதி சோ அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அவதாரங்களுடைய ஜென்மத்தை அவர் எப்பேற்பட்ட ஜென்மம் எடுத்தார்கள் அவர்கள் அவருடைய கர்மங்கள் என்ன மாதிரி கர்மங்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் அப்படிங்கிறத நினைப்பதே அவருடைய திவ்யமான விஷயங்களை நினைப்பதே நமக்கு லீலா தியானம் நம்ம தனியா உட்காந்து என்ன சொல்றது பிராணாயமம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் பயிற்சி செய்து பண்ணலாம் ஆனா அவருடைய ஜென்மம் எப்பேற்பட்ட ஜென்மம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணர் பாகவதத்துல அவருடைய லீலைகள் கிருஷ்ண லீலைகள் என்னென்ன லீலை இந்த லீலைகள்லாம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே அது ஒரு லீலா தியானம் அவருடைய கர்மம் என்னென்ன சேவைகள் செய்தார் என்னென்ன கர்மங்கள் செய்தார் இந்த 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 பூமியிலே வந்து எதற்காக செய்தார் அப்படிங்கிறத நீங்க நினைத்து பார்த்தீங்கனாலே நமக்கு ஒரு தெரியும் ஸோ அதனால இந்த இதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்க கூடியது இந்த நிறுவனம் அதனால ஜென்ம கர்மம் அவருடைய திவ்யமான அந்த ஜென்மத்தையும் கர்மத்தையும் நினைத்தாலே நாம் மோட்சத்தை மனித வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடையலாம் என்பதையும் பகவான் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வாழ்க்கையில அவரு தன்னுடைய தந்தையிடம் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்றாரு உண்மை பேசுவது சத்தியம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு அந்த பாட்டு நீங்க எல்லாம் பாடிட்டீங்க வா குருதேவா அப்படின்னு சொல்லி வரும் வா ஸ்ரீ குருதேவான்னு வரும் அதுல பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஸ்டான்சர் சத்திய யுகத்தை நிறுவதற்காக வந்திருக்கிறார் ஏன்னா சத்திய உண்மை பேசுவது ஒரு சிறந்த தவம் என்று பகவான் ராமகிருஷ்ணன் நமக்கு சொன்னது உண்மையே பேசினால் நீ உன்னுடைய லட்சியத்தை அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னான் சோ சத்திய யுகத்தை நிறுவிட வந்தாய் சத்தியம் ஒன்றே சாதனை என்றாய் நமக்கு வேற எந்த சாதனையும் வேண்டியது இல்லை சத்தியம் ஒன்று உண்மை மட்டும் பேசினாலே போதும் சிறந்த சாதனை அது சத்திய வழிதனை சார்ந்தோர் எல்லாம் சத்திய பொருளை அடைவார் என்றார் நீங்க வந்து சத்தியத்தை நுண்ணா எங்கேயும் போக முடிய மாட்டீங்க சத்தியத்தையே சத்திய பொருளாகி அந்த பரம்பொருளையே அடைவீர்கள் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அங்கு போய் கொண்டு சேர்த்தணும் நீங்க சத்தியத்தை தொடர்ந்தால் அங்கு அந்த சத்திய உருவான அந்த பரம்பொருளை அடையலாம் சத்திய பொருளை அடைவாய் என்ற சத்திய வடிவே சனாதனே பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சோ பகவான் ராமகிருஷ்ணன் உண்மையை தன்னுடைய தந்தையிடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டாருங்கிறதை த கிரேட் மாஸ்டர் அப்படின்ற புத்தகத்துல வருது உண்மை பேசுவது என்ன என்ன பெரிய விஷயமா அப்படிங்கிற சொல்ற உண்மைங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்னா நம்ம கேட்டதை பார்த்ததை உள்ளபடி உள்ளபடி சொல்றது உண்மை இது ஒண்ணு இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இன்னும் ரெண்டு விஷயம் அதுல இருக்கு இந்த உண்மையை இந்த மூணு பாயிண்ட் முதல் சொல்லிடுறேன் பார்த்ததை கேட்டதை வேற நம்மளுடைய ஐந்து புலன்கள் வழியாக என்ன கேட்ட பார்த்தது உண்மையை உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வது உண்மை முதல் உண்மை ரெண்டாவது பகவான் ராமகிருஷ்ணன் ஏக்கோரா நம்ம என்ன நினைத்தோமோ அதைத்தான் வார்த்தையாக வர வேண்டும் என்ன சொன்னோமோ அதுதான் செயலில் வர வேண்டும் இது ஒரு சிறந்த தவம் இதுவும் உண்மை அதாவது உண்மைக்கு மூணு பொருள் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பொய்யாக இருந்தாலும் அல்லது உண்மையாக இருந்தாலும் சே பொய்யாக இருந்தால் ஒருத்தருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னா அது உண்மைதான் பொய்யாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் பொய்ய சொல்றேன் அதனால யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லைன்னா அது உண்மைதான் அதே உண்மையாக இருந்து நான் உண்மையை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குனால நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு இருந்தாலும் அது பொய் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆக இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம மனத்தை வைத்துக்கொண்டோம் இப்ப முதல் விஷயம் சொல்றேன
நம்ம கேட்டதை பார்த்ததை உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வது உண்மை இது பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தையுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவர் கத்துக்கிட்டு இருக்காரு என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தை சுதிராம சத்தோபாத்தியாயாருடைய பூர்வாசிரமம் தேரே கிராமம் அதாவது கமாத்புபூரில் இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு தேரே கிராமம் அவருடைய பூர்வீக ஆசிரமம் அதாவது பூர்வீக தன்னுடைய அப்பா அப்பா பாட்னர் எல்லாமே அங்கு வாழ்ந்தவர் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட பூர்வ சொத்துவாக கிடைத்தது ஒரு நாற்பத்தி ஏழு ஏக்கர் விளை நிலம் அது இல்லாமல் தன்னுடைய தந்தையிடம் இருந்து கிடைத்த சில சொத்துக்கள் அதே போல தான் சம்பாதித்து கிட்ட சொத்துக்கள் இப்படி எல்லாம் இருந்து நல்ல சிறப்பாக இருந்தார் வாழ்ந்தார் அதுக்கு எந்தவித இதுவும் இல்லை ஆனா பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை அவர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தூங்க வறுமையில இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா பூர்வீகம் அவருடைய தந்தை நல்ல செழிப்பாகத்தான் இருந்தார் எப்படி இதெல்லாம் போச்சு அப்படின்னா அந்த தேரே காவ் கிராமத்துல இந்த ஜமீன் ராமானந்த ராய் மிகவும் கொடூரமானவர் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு யாராவது பிடிக்கல அப்படின்னா அவருக்கு அவருடைய பொய் கேஸ் போட்டு அவருடைய சொத்தெல்லாம் அபகரிச்சுவார் அப்ப அந்த காலத்துல எப்படின்னா நீங்க வந்து விசாரணை செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து சாட்சியா சாட்சிக்கு வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்துல உண்மை பேசுற சிறந்த நபர் ஒருத்தர் வந்து சாட்சி சொன்னா அதை நம்பிடுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் சோ இந்த ராமானந்த ராய் என்ன பண்ணியிருந்தாரு யாருடைய சொத்தை அபகரித்து விட்டார் அது கேஸ் நடக்குது கோர்ட் கேஸ் நடக்குது அப்போ நீ சாட்சி சொல்றதுக்கு யாராவது ஒரு சிறந்த மனிதனை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லும் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தை சுதிராமரை கூப்பிட்டு நீங்க வந்து ஒரு பொய் சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்ப ஒரு சத்தியத்திலே வாழ்ந்தவர் சுதிராமர் அவர் சொல்றார் நான் பொய் சாட்சி சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்ப பொய் சாட்சி சொல்லாம நீ இங்க இந்த ஊர்ல நீ இருந்துட முடியுமா அப்படின்னார் என்னுடைய உயிரே போனாலும் நான் பொய் சொல்ல சாட்சி சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னார் அந்த நாள் வந்தது அவர் பொய் சாட்சி சொல்ல 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 மாட்டேன்னு சொன்னது சொன்ன பொய் சாட்சி சொல்லல அதனால என்ன பண்ணார் சுதிராமுக்கு மேல ஒரு பொய் வழக்கு போட்டார் பொய் வழக்கு போட்டுட்டு தான் தன்னுடைய பூர்வாசிரமாக பெற்ற அந்த நாற்பத்தி ஏழு ஏக்கர் நிலமும் தன்னுடைய சொத்துக்கள் தான் சம்பாதிச்ச சொத்து எல்லாமே இழந்து கட்டின வேஷ்டியோட சந்திரமணி தேவி ரெண்டு குழந்தைகளை கூட்டிட்டு அப்படியே வட எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தார் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பொய் சொல்ல சொல்லலங்கிறதுக்காக பொய் வழக்கு போட்டு அந்த ஜமீன் வந்து ராமானந்தர எல்லாத்தையும் குடுங்கிட்டு அனுப்பிட்டாரு அவருடைய நண்பர் அப்புறம் கமார்புகூர்ல அவருக்கு இடம் கொடுத்து வந்தார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி பார்த்ததை சொல்ல சொல்ல முடியாத அந்த முதல் பொய்க்கு இது உதாரணம் சொல்றேன் இது அதாவது உண்மை என்பது உள்ளதை உள்ளபடி எந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இல்லாமல் சொல்றதுக்கு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய தந்தை சுதிராமன் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ரெண்டாவது மோன் மூக் ஏக்கர் அதாவது எதை நினைக்கிறோமோ எதை அதைத்தான் சொல்ல வேண்டும் எதை சொல்றோமோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதற்கு பகவான் ராமகிருஷ்ணன் பூனல் போடுறதுக்காக நேரம் வருது அந்த அந்த நாளுக்கு முன்னாடி அதாவது பூனல் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நாள் ஏன்னா பகவான் ராமகிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ஒரு அட்ராக்ட் அட்ராக்டிங் பர்சனாலிட்டி குழந்தை பருவத்தில இருந்து எல்லாருமே அந்த கிராமத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் பொதுவாக தனி என்ற பொற்கொள்ள குடும்பத்தை சார்ந்த அந்த தனி பிரசவம் பார்த்தது அவங்க அம்மா சந்திர சந்திரமணி இவர் பிறக்கிறது பிரசவம் பார்த்தவங்க அவங்க அதனால பகவான் ராமகிருஷ்ணன் மேல ஒரு தனி அன்பு அவருக்கு ஒரு நாள் அந்த தனி கேட்டா அந்த ஒரு பூனல் வாங்கும் பொழுது என்னை நீ பிக்ஷா மாதாவாக ஏத்துக்கிறியா கதாய் அப்படின்னு கேட்கறான் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த அம்மாவும் மறந்துருச்சு ஆக்சுவலா ஏன்னா சின்ன குழந்தை தானே எங்க சின்ன பையன் மட்டும் தான் கேட்டுட்டோம் ஆனா பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அதை மனதில் நீ வைத்து கொண்டு தன்னுடைய தந்தை சத்தியத்தை நடந்த சத்திய வழியிலே நடந்தார் என்பதை மனதில் வைத்து கொண்டு அப்போ அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டார் அப்போ அப்போ அந்த கொடுத்த வார்த்தையை எதை என்ன வார்த்தை நாங்க கொடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக ராம்குமார் தன்னுடைய மூத்த சகோதரனோட சண்டை போடுறாரு என்னன்னா நீ அந்த பொற்கொள்ளருடன் பொற்கொள்ளர் குடும்பத்தை சேர்ந்த தனியிடம் வந்து நீ பிக்ஷை வாங்க முடியாது ஏன்னா நம்ம பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிற நிறைய சண்டை போடுறாங்க நான் சொன்னேன் நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அந்த அம்மாவுக்கு நான் பிக்ஷா மாதாவோ உன்னை ஏத்துக்கிறேன் அதாவது பூனல் போட்டு முதல் பிக்ஷை வாங்கணும் ஓட்டம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் இந்த வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அந்த வாக்கு நான் தவற முடியாது அப்படி தவறதா இருந்தால் இந்த பூனலே வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லாசா குரூப்ல தான் வந்து அவங்க தான் அந்த ஊர்ல இருந்த பெரியவங்க எல்லாம் வந்து கேட்டு ராம்குமார் அவரை கன்சோல் பண்ணி கதாய் சொல்றது சரிதான் ராமகிருஷ்ணன் ஃபியூச்சர் ராமகிருஷ்ணன் சொல்றது சரிதான் அதனால அவர் சொல்ற மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு அ
பிக்ஷாமாக மாதாவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட சோ இது ரெண்டாவது மூணாவது பொய் மற்றவங்களுக்கு இது எந்த பாதகம் இல்லை என்றால் அது உண்மை உண்மையே மற்றவங்களுக்கு பாதகம் என்றால் அது பொய் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பாகவதத்துல ஒரு கதை இருக்கு ஒரு முனிவர் காட்டுல ஒரு சின்ன ஆசிரமம் வைத்து அங்கு தங்கி த தவம் தவம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் தவம் தவம் பண்றது அப்புறம் சாஸ்திரங்களை படிப்பது அப்படி தனிமையிலே இருக்கிறார் அவர் அந்த காட்டிலே மான்கள் மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மே மாசம் அதாவது கண்டினியூஸ் ஹாலிடே வருது இல்லையா ரெண்டு மூணு நாள் அந்த பிக்னிக் மாதிரி தே ஆர் நாட் ரெகுலர் ஹண்டர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் காட்டுல போறாங்க மான் வேட்டையாடுறதுக்காக போறாங்க அவங்க தே ஆர் நாட் ரெகுலர் ஹண்டர் வேட்டைக்காரர்கள் அல்ல அவர்கள் சும்மா லீவ் சும்மா எக்ஸாம் லீவ் நாள் என்ஜாய் பண்றதுக்காக அவங்க காட்டுக்குள்ள போறாங்க காட்டுக்குள்ள போகும்போது ஒரு மானை பாக்குறாங்க மானை துரத்திட்டு பின்னாடி போறாங்க சோ அந்த மான் ஓடி போயிடுது அந்த மான் ஓடி போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த முடிவருடைய ஆசிரமத்துக்கு முன்னாடி ஓடி போகுது ஓடி போனது இவங்களும் பின்னாடி துரத்திட்டு வராங்க அந்த மான் திடீர்னு எங்க போச்சுன்னு தெரியல அந்த வந்த நாலு பேரும் அந்த முனிவரை பார்த்து வணங்கி அவர் அவர்கள்லாம் வேணுமோ அவர் சந்தேகத்தை கேட்க வந்திருப்பாரு ரொம்ப பணிவோட எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சாரோ தெரியல அந்த முடிவர் ஆனா இவங்க நாலு பேரும் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா அந்த மானை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்போ ஒரு முடிவு சொன்னார் நான் மானை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது எந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க மான் போனது அந்த ஆசிரமத்துக்கு பின்னாடி ஆனா அவர் சொன்னார் முன்னாடி போச்சு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னது பொய் தான் இல்லையா ஆனா அந்த பொய்னால எத்தனை பேருக்கு நல்லது நடந்தது யாருக்கும் எந்த பாதகமும் நடக்கவில்லை என்பதுக்கு சொல்றேன் முதலாவதாக அந்த மான் ஆசிரமத்துக்கு பின்னாடி தான் போச்சு அப்படின்னா இவங்க பின்னாடி போய் துரத்திட்டு போய் ஒருவேளை பிடிச்சி அதை கொண்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த பாவம் வரும் உங்களுக்கு ரெண்டாவது இந்த நாலு பேர் இந்த மானை கொண்ட பாவம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது மானுடைய உயிரும் போயிடுச்சு அந்த மானை கொண்ட பாவம் இந்த நாலு பேருக்கும் வரும் அதை சொன்னது இவருக்கும் பாவம் வரும் ஸோ யாருக்கும் எந்த பாவம் எந்த பாதகமும் இல்லாமல் அந்த உன் பொய்யை உண்மையாக மாற்றிவிட்டார் என்று சொல்றேன் சோ சத்திய வழியிலே நடந்தால் சத்தியத்தை அடையலாம் என்று பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த விஷயத்தை நான் மனதில் வைத்துக் கொண்டு இது ஒரு கலியுகத்திலே ஒரு சிறந்த சாதனை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் இந்த அக்ஷர அபியாசம் என்னடா அக்ஷர அபியாசத்துக்கும் இந்த பவுண்டேஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் இந்த அக்ஷர அபியாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வித்யா ஆரம்பம் அதாவது முத முத குழந்தைய ஸ்கூல்ல விடுறது எழுத்துக்களை படிக்கிறது அக்ஷர அபியாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வித்யாரம்பம் சொல்லுவாங்க அது அன்னை சாரதி அன்னை சார சரஸ்வதியை பிரார்த்தித்து அக்ஷர அபியாசம் பண்ண வந்து எழுத்து படிக்கிறது இந்த எழுத்து படிக்கிறது அக்ஷரம் என்ன அர்த்தம் அக்ஷரம் அப்படின்னா அழியாதது சோ நம்ம எழுத்து படிக்க போகும் போதே அக்ஷரத்தை அடைவதற்காகத்தான் படிக்கிறோம் என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் க்ஷரம் என்றால் அழியக்கூடியது அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது வரையறுக்க முடியாதது இந்த உலகத்து எங்கும் நிறைந்தது அழிக்க முடியாதது நசிக்க முடியாதது அப்பேற்பட்ட அவிநாசி அவிநாசினாலும் அதே தான் அக்ஷரம் என்று அர்த்தம் அவிநாசினா எதையும் எதனாலும் அதை அழிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட அவிநாசி எத்த எத்தனை இருக்கும்னா ஒண்ணுதான் இருக்கும் அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் அடைவதற்காகத்தான் நாம் இந்த அக்ஷர அபியாசத்தை தொடங்குகிறோம் அப்ப எதுக்கு நம்ம படிச்சு வேலை செய்யறோம் அப்படி அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா டு கம்ஃபர்ட் அவர் செல்ஃப் நமக்கு என்ன அத்தியாவசிய தேவைகளை இந்த சம்பளத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோக்கம் எங்க இருக்கணும் இந்த அக்ஷரத்துல தான் இருக்கணும் அக்ஷரம் அந்த பரம்பொருளை அடி அடைவதற்கான வழி அக்ஷரம் சோ எங்கும் நிறைந்த அந்த பரம்பரை அடைவதற்கான வழி இந்த அக்ஷரத்தின் மூலமாக எழுத்தின் மூலமாகத்தான் சொல்லிடும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிலே பகவான் ராமகிருஷ்ணன் வாழ்க்கையில நடந்த விஷயம் அவர் குறிப்பிட்ட வயதிலே பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ராம்குமார் அவருடைய மூத்த அண்ணன் மூத்த அண்ணன் அவருக்கு நிர்பந்திக்கிறார் அவரும் சரின்னு சொல்லி பள்ளிக்கு போகிறார் அவரு ஸ்கூல் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் படிக்கணும்னு அவருக்கு தோணல காரணம் என்னன்னா சால் கொலா அப்படிம்பாங்க அதாவது அந்த புரோகிதர்கள் எல்லாம் வந்து புரோகிதம் பண்ணிட்டு கடைசி என்ன வருவாங்க அரிசி பருப்பு கால இது அவர் ஏன் அந்த சால் கொலா சொன்னார்னு அவர் பிராமணன் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் 
இந்த புரோகிதம் எல்லாம் பண்ணும்போது ராம்குமாரும் அவருடைய ராமேஸ்வரரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சால்ஃபுலாவுக்காக நான் படிக்க மாட்டேன் நான் அந்த ஷரம் அக்ஷரத்தை தடை அடையிறதுக்க தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொன்னா என்ன பண்ணாரு அவர் அந்த மணிக்ராம் மணிக்ராம் மாம்பழ தோப்பு ஒண்ணு இருக்கு அங்க போய் உட்கார்ந்து தனிமையில இருந்து தியானம் பண்ணார் மாந்தோப்புலுக்கு போய் மாம்பழத்தை பறிச்சு சாப்பிடுவோம் நம்ம பசங்களை நம்ம மாம்பழம் தான் பறிச்சு சாப்பிடுவாங்க சோ அந்த மாயைங்கிற இதுல உட்கார்ந்துட்டு அவரு அவர் அந்த அக்ஷரத்தை பத்தி அக்ஷரை பத்தி மத்தியான பரம்பொருளை பத்தி தான் தியானித்து கொண்டிருந்தார் தனிமையிலே தியானித்து கொண்டிருந்தார் அது மட்டும் இல்ல அவர் மட்டும் அப்படி பண்ணல அவர் கூட படித்த சக மாணவர்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த அந்த மாந்தோப்புல போய் உட்கார்ந்து பவதாரணிய பத்தி ராமன பத்தி கிருஷ்ணனை பத்தி நாடகங்களை சொல்லி அதுக்கு வசனம் எழுதி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு நல்ல சம்ஸ்காரம் இல்லையா இதான உனக்கு சாஸ்வதமானது அதை சொல்ல எது வேணுமோ எப்படி பிரகலாதருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது போல பிரகலாதர் வந்து ஓம் நமோ நாராயணன் எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு அவரு வந்து இரண்ய கசிப்பாய நமகன் சொல்லணும்னு அவரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆனா இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது பிரகலாதர் ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காரு இதுதான சாஸ்வதமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ இவர் கெட்டதும் இல்லாம எல்லார்த்தையும் கெடுக்கிறாங்கிற தகவல் வந்து ராம்குமாருக்கு போகுது உடனே ராம்குமார் வந்து கேட்கிறாரு நீ என்ன ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற நீ படிச்சு ஓரளவுக்கு சம்பாத்தியம் பண்ணி கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி குடும்பம் நடத்த வேணாமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் போது பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்றது எனக்கு இந்த ஷரத்துக்கான விஷயத்தை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் ராமகிருஷ்ணன் தெளிவாக அந்த இடத்துல சொல்றாரு இந்த சாதாரண உலகியல் அறிவை எனக்கு வேண்டியதில்லை இந்த இந்த எனக்கு ஏதாவது அக்ஷரம் அதிகம்யதே எதை அறிந்தால் நான் அந்த பரம்பொருளை அறிய முடியுமோ அதைத்தான் நான் படிக்க விரும்புகிறேன் என்பதை சொன்னார் ஆனா ராம்குமாருக்கு இது புரிஞ்சதோ இல்லையன்னு தெரியல ஆனா இன்று நமக்கு பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அமுத மொழிகள் மூலமாக இதைத்தான் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அழியாத ஒரு விஷயத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இதுதான் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இதற்காகத்தான் நாம் படிக்க வேண்டும் நாம் வேண்டியது நம்ம படிப்பெல்லாம் வேணும் நம்ம சால்கொள்ளாங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப சால்கொள்ளாங்க கிடையாது சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க சோ அந்த சம்பளத்தை வைத்துக் கொண்டு நம்ம அடுத்த படி என்ன நாம் அந்த அடியாத அந்த பரம்பொருளை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்ம ஏன்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு இந்த சாதாரண கல்வி அவசியம் இல்லை அக்ஷரம் தவை தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய நேரடி சீடர் அற்புதானந்தர் அற்புதானந்தர் எந்த எழுத்தும் தெரியாது எந்த இதுவும் படிக்கல அவரு அவர் பகவான் ராமகிருஷ்ணனிடம் வந்தார் சரி அவருக்கு ஏதாவது எழுத்து சொல்லி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முத வந்து ஆ ஆ சொல்லி கொடுக்கலாம் சொல்லி முதல் ஆன்னு சொன்னாரு ஆ அது கரெக்டா உச்சரிப்பாரு உச்சரிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஆ தீர்க்கத்தை சொல்லுன்னு சொன்னாரு வரல அவரு ஆன்னு சொன்னா இவர் ஆ ஆன்னு சொல்ல திருப்பி ஆன்னு சொல்லு சோ இந்த அக்ஷர அபியாசம் உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என்னாலையும் முடியல அப்படின்னு சொல்லி சுவா பகவான் ராமகிருஷ்ணன் அங்கேயே நிறுத்திட்டார் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அக்ஷரம் அதாவது இந்த அபியாசம் எழுத்த அக்ஷர அபியாசம் சாதாரண அறிவை பெறுவதற்காக தேவையில்லை தேவியினுடைய அருள் இருந்தால் உனக்கு வரும் பின்னாடி எப்படி பகவான் சுவாமி அற்புதானந்தர் வாரணாசியில இருந்த பொழுது வேத வேதாந்தங்கள்லாம் அவர் வாயில இருந்து வந்தது எப்பேற்பட்டது எங்க படிச்சார் அவர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இது மகாகவி காளிதாஸ் எப்பேற்பட்ட ஒரு முட்டாளாக இருந்தார் தேவியின் அருளால் மகா கவி ஆகிட்டார் எப்பேற்பட்ட ஒரு கவி அவர் அப்படின்னு சோ இதுக்கெல்லாம் தேவியனுடைய அருள் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது அமுத மொழிகள் வருது பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அவருடைய இளரத்து சீடர் மகேந்திரநாத் குப்தா பகவான் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க போகிறார் முத முத பார்க்க போகிறார் பார்க்கும் போகும்போது அவர் கேட்ட அந்த வார்த்தை சந்தியா என்ற சடங்கு காயத்திரியில் ஐக்கியமாகிறது காயத்ரி ஓம்காரத்தில் ஐக்கியமாகிறது ஓம் அப்படி என்பது நிர்குண பர பிரம்மம் அதாவது சகுன பிரம்மம் நிராக நிர்குண பிரம்மம் ரெண்டும் சேர்ந்தது அது இப்ப நீங்க கன்கிளூட் பண்ணுங்க இந்த உலகத்துல எத்தனை வஸ்துக்கள் இருக்கு கோடி கோடி கணக்கான வஸ்துக்கள் இருக்கு அதனுடைய ஆரிஜின் எங்க இருந்து வந்தது அந்த ஓம் நிர்குண பர பிரம்மம் இருந்து வந்தது இதை தான் வந்து சொல்றார் அப்போ இதை அவர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்றாரு சாட்சாத் சுகதேவர் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல ஏன் பரீட்சித் வர்றாரு சுகதேவர் வர்றாரு பரீட்சித் என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரியும் பாகவத்துல சொன்னது கதை தான் எல்லாம் 
பரீட்சிந்தது எல்லாதை பரிக்சை செய்து விவேக வைராகியத்து வைத்து பரிக்சை செய்து ஒவ்வொன்றை அனலைஸ் பண்ணவர் பரிக்சித் மகாராஜா உங்களுக்கு அவருடைய கதை தெரியும் உங்களுக்கு மகாபாரத போர்ல அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரம்மஸ்திரத்துல விடுறாரு அப்போ பரீட்சித் மகாராஜா உத்தரா தன்னுடைய தாயினுடைய கருவில இருக்கிறார் இந்த பிரம்மஸ்திரம் விட்டார்னா எல்லாரும் அழிந்து விடுவார்கள் அதாவது இருக்கின்ற அந்த பாண்டவர்களை தவிர ஃபியூச்சர் பாண்டவர்கள் எல்லாமே அழிந்து விடுவார்கள் எல் ஆல்ரெடி அழிஞ்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஆனால் இருக்கிறது ஒரே ஒரு அந்த கருவில உத்தர அர்ஜுனனுடைய மனைவி உத்தரவருடைய வயிறில் இருக்கின்ற அந்த பரீட்சித் அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் ஸோ எல்லாரும் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா பிரம்மாக்ஷரம் பிரம்மாஸ்திரம் வந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் அடிச்சிடும் ஸோ எல்லாருமே பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டினதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அதை அந்த கருவை பார்த்து கொண்டார் அதனால அந்த பரீட்சை அந்த கருவில் இருந்தபோது யாரோ என்னை பாதுகாக்கிறார்கள் என்பதை அவர் உணர்ந்தார் யார் அந்த அந்த பெருமான் என்பதை நான் அறிய வேண்டும் என்று தான் பிறந்த உடனே எல்லாரையும் பார்க்கிறார் தன்னை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஏன்னா கௌரவ வம்சத்துக்கு குரு வம்சத்துக்கு அவர் தான் அடுத்து பரீட்சித் மகாராஜா ஸோ பரீட்சித் மகாராஜா எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் எல்லாருடைய யார் யார் வர்றாங்க யார் பார்க்கறாரு ஏன்னா தன்னுடைய கருவிலே அவர் உணர்ந்த அந்த உயர்ந்த உண்மையை தன்னுடைய கிருஷ்ணனுடைய பெருமானுடைய முகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவருக்கு இருக்கு அவர் பார்க்கிறார் எல்லாத்தையும் பரீட்சை செய்து பார்க்கிறார் இவனா இவர் இல்ல இவர் இல்ல இந்த மூஞ்சி இல்ல இந்த முகம் இல்ல இந்த முகம் இல்ல கடைசி பரம்பொருள் கிருஷ்ண பெருமான் வந்தவனுக்குன்னு அவருடைய முகம் செய்தது அதாவது பரீட்சை செய்து எது அக்ஷரம் என்ப அந்த பரம்பொருளை தான் நான் அடைவேன் அதைத்தான் நான் பார்ப்பேன் என்று இந்த பரீட்சித் மகாராஜா இந்த சுகதேவர் வாயில இருந்து அந்த கேட்ட மாதிரி அந்த பரீட்சை செய்து எல்லாம் பரீட்சை செய்து பரீட்சை செய்து பார்த்தது போல இங்கு நாமும் பரீட்சை செய் பரீட்சை செய்து எது நமக்கு சாஸ்வதமானது இந்த உலகத்தில் எது சாஸ்வதம் எது சாஸ்வதம் இல்லை என்பதை நாம் பரீட்சை செய்ய வேண்டும் அதுக்குத்தான் சொல்றார் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் இறைவனை அடைவதுதான் அதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்றார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பகவான் இந்த சாக்தம் சாக்தத்தை பத்தி சொல்லும் போது சவத்தை சிவமாக்குவது எப்படி ஏன்னா இந்த டாபிக் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் சவத்தை சிவமாக்குவது எப்படி நாம் உடல் மனம் என்று நினைத்தால் நாம் சவம் நான் ஆத்மா என்று நினைத்தால் தான் நான் சிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இந்த சவத்தை சிவமாக்குவது அதுக்குதான் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய ஐந்து கட்டளைகள் எப்படி நாம் சவத்தை சிவமாக்கலாம் இந்த உலகத்துல நாம் எப்படி எது வரைக்கும் இந்த நான் இந்த உடல் நான் இந்த மனம் என்று நினைக்கிறோமோ அது சவம் தானே ஏன்னா இந்த உடலுக்கு தெரியாது இது ஒரு ஜடமுங்கிறது தெரியாது இந்த உடலுக்கு உடல் என்று தெரியாது மனம் தான் சொல்லும் இது உடல் என்று மனம் தான் சொல்லும் சோ இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் மேல உள்ள அந்த பரம்பொருளை அடைவதுதான் மனித வாழ்க்கையின் லட்சியம் சவத்தை அப்பதான் சிவமாகும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நிஷ்டா நம்முடைய சாஸ்திரத்துல இருக்கின்ற மூன்று ஃபர்ஸ்ட் நிஷ்டா எப்படி மந்திர தீட்சை வாங்கி இருக்கோம் நம்ம அன்றாடம் சில கடமைகள் நமக்கு இருக்கு இல்லறத்தரர்கள் இல்லறத்தராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி சில விஷயங்களை சில ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணணும் சில விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் நாம ஜம வங்கி இருக்கோம் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே முகத்தை எல்லாம் வா கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகங்களை பிரேயர் செய்யறது அப்புறம் நாம ஜபம் பண்றது அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய பணிகளை செய்வது அப்படி ஒரு ரொட்டீன் வைத்து இருப்பது தான் நமக்கு நேரமும் வீணாகாமல் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு சரியான பாதையில நம்ம போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் நமக்கு வரும் ஆச்சாரம் அதுக்கப்புறம் நிஷ்டா நிஷ்டா என்பது அந்த ஆச்சாரத்தை நல்ல பழகிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது செய்யல என்ன ஒரு மாதிரி ஒரு அன்னீசியா இருக்கும் அந்த பீலிங் வரதுன்னா நம்ம நிஷ்டாவுக்கு வந்து விட்டோம் என்று பொருள் இந்த நிஷ்டையில இருந்து நமக்கு நிஷ்டையிலே ஆழ்ந்து இருந்தால் அதுல இருந்து நமக்கு ஸ்ரத்தை வரும் 
ஸ்ரத்தா ஸோ ஆச்சாரம் ஏன்னா நம்ம இது வந்து நம்மளோட சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்றது நம்ம சாஸ்திரத்தில் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஏன்னா நம்ம ஹிந்து மதத்தை வந்து சயின்டிஃபிக் ரிலிஜன் அதனால் நீங்கள் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணால் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரொட்டீன் வைத்து கொண்டு நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் எப்படி நடக்கணும் ஏன்னா மனித வாழ்க்கையில் லட்சியம் இறைவனை அடைவது தான் என்பது உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல அப்போ அதை எப்படி அடைவது அன்பிற்காக சில அந்த ஆச்சாரம் அதுக்கப்புறம் நிஷ்டா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ரத்தா இந்த மூன்றும் போக போக அந்த ஸ்ரத்தை வந்துவிட்டால் நமக்கு நம்முடைய லட்சியத்தை அடைவது உறுதி அப்படிங்கிறத கடவுபனிஷத்தில் நச்சுக்கேதர் வந்து யாருக்கு யார்கிட்ட சொல்கிறாரு நச்சுக்கேதரை டெஸ்ட் பண்ணி சோதனை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம யமதர்ம ராஜாவே சொல்கிறார் உனக்கு சிரத்தை இருக்கிறது எப்படி சூரிய உதயமாகமோ முன்பு அந்த கீழ்வனம் சிவைக்கிறதோ அதுபோல சிரத்தை இருந்தால் உனக்கு இறை அருள் கிடைக்கும் இறை நீ உணரலாம் இறைவனை உரலை உணரலாம் என்பதை சொல்கிறார் ஸோ இந்த சவத்தை சிவமாக்குவது இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா பகவான் ராமகிருஷ்ணா சொல்கிறது என்னென்னா சத்சங்கம் ஏன்னா சத்சங்கம் ஒரு கணப்பொழுது சத்சங்கம் வந்து ஒரு மனிதனையே மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் சத்சங்கம் அப்படி ஒரு சத்சங்கத்தினால் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு திருடனை வந்து ஒரு பெரிய மகான் அவதாரத்துக்கு ஒரு ரிஷி பெருமானாக மாற்றிவிட்டது அப்படிங்கிறத ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்றேன் சுவாமி விவேகானந்தர் பரிவிராஜக அதாவது பகவான் ராமகிருஷ்ண மகா சமாதி அடைந்ததுக்கு அப்புறம் பரிவிராஜக செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது இமயமலை பக்கம் போயிட்டு இருக்காரு அப்போ அவருக்கு திடீர்னு தோன்றது யார் இங்கு சிறந்த சன்னியாசி சாது பெருமான் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டே போகிறாரு அப்போது அவருங்க எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தரை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இவர் மிக சிறந்த ஒரு மகான் இவர் மிக சிறந்த சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் தகுதியெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அதனை வந்து சன்னியாச யுகத்தில் படிக்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு எப்படி நீங்கள் ஒரு சிறந்த சன்னியாசிகள் சன்னியாசி ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயம் சொல்கிறார் நான் ஒரு திருடனாக இருந்தேன் பவாரி பாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசியாபூர் அதாவது வாரணாசி பக்கத்தில் அதாவது உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற அந்த காசியாபுரத்தில் பவாரி பாபான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவருடைய ஆசிரமத்திலே நான் திருட சென்றேன் அந்த பூஜை பாத்திரம் வெள்ளி பாத்திரம் எல்லாம் இருக்கும் அவர்கிட்ட அதை போய் அது திருடுறதுக்காக அவர் போனார் அப்போ திருடிட்டு என்ன எல்லா பொருள்களையும் திருடி ஒரு கா சாக்கில் கட்டிட்டு தன்னுடைய தோல்ல விட்டுட்டு வரும் பொழுது என்னாச்சு திடீர்னு அவர் பவாரி பாபா எதிரிச்சிட்டார் ஐயோ எதிரிச்சாரேன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன தப்போ அந்த மூட்டையை அப்படியே அங்கேயே போட்டு ஓட ஆரம்பிச்சார் இவர் பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தார் யாரு பவாரி பாபா பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தார் அந்த மூட்டையோட அவர் கட்டி கொண்டு வந்த மூட்டை இவர் கீழே போட்டு போனதை இவர் திருப்பி அந்த மூட்டையை கட்டிட்டு கொண்டு போய் பின்னாடி வர ஐயோ பா எங்க ஓட்டுறீங்க எங்க ஓட்டுறீங்க இருங்க இது உங்களுக்கு சார்ந்தது அதாவது ராமனே வந்திருக்கீங்க இந்தாங்க இந்த 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 பொருள்ல உங்களை சார்ந்தது எனக்கு வேண்டாம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முழுவதும் அந்த அந்த சாக்கில் இருக்க பொருள் எல்லாம் அவர் திருடி கொண்டு வந்த அந்த பொருள் எல்லாம் மீண்டும் அவர்கிட்டே கொடுத்தார் அந்த ஒரு கஷண பொழுது அவருடைய மனம் கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு அந்த திருடன் ஒரு பெரிய சன்னியாசி ஆக மாறி ஒரு சிறந்த மகானாக மாறிவிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு இதாக சொல்றது அதே போல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பகவான் அன்னை சாரதை தட்சிணே இதில் இருக்கும் ஜெயராம்பாடியில் இருக்கும் பொழுது அவர் கூட அட்டண்டராக அவரோட அம்மாவுக்கு சின்ன சின்ன பணிகள் செய்ய ஒரு பிரம்மச்சாரி இருந்தார் அந்த பிரம்மச்சாரி திடீர்னு ஒரு நாள் நினைத்தார் அம்மா நீங்கள் அவதாரிணின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் காளின்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்களே உங்கள் அருகிலே நான் இருந்து உங்களுக்கு சேவையெல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எனக்கு உயர்ந்த காட்சிகள் எல்லாம் கிடைக்கலையே ஏதாவது அருள் புரியுங்கள் அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்ல பக அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அவன் தலையில் கை வச்சுட்டு சரி உனக்கு அந்த உடன் உயர்ந்த ஆன்மீக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உணர்வுகள் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தலைக்கு வச்சோன்னா அவர் அந்த இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணார் அதாவது அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக நிலைக்கு போனார் ஆனால் அம்மா ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க நீ என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்ச காலத்துக்கு நீ வெளியே எங்கேயும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கட்டளை போட்டாங்க ஓ அதனால் என்னம்மா அது ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் இங்கு ஆசிரமத்திலே சமைக்கின்ற உணவு முதலாவதாக குருதேவருக்கு ஆஃபர் செய்கிறோம் குருதேவருக்கு படைக்கப்படுகிறது அதனால் அது சத்துவம் சுத்த சத்துவம் ரெண்டாவது அது அன்னையே தன்னுடைய கையால் செய்வதனால் நிச்சயமாக அது ஒரு சத்துவம் தான் அதனால் நீ வெளியே நீ கொஞ்ச நாளைக்கு சாப்பிடாத ஏன்னா வெளியே நீ சாப்பிட்டோன்னா உனக்கு இந்த அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக அனுபவம் அங்கேயே நின்று போயிடும்
அந்த பிரம்மச்சாரி சந்தைக்கு போகணும் கொஞ்ச தூரம் நடந்து கொஞ்ச தூரத்துக்கு போகணும்னு சார் தந்தை ஸோ வழக்கம் போல் அவர் சந்தைக்கு போகும்பொழுது என்னாச்சு அன்னைக்கு பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு மதியம் ரெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி பக்கத்தில் ஆயிடுச்சு அவர் பசிக்க ஆரம்பிச்சு ஒன்று சரி சந்தை விட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு ஆசிரமத்துக்கு போயிடலான்னு அந்த சாமான்லாம் எடுத்து வரும்போது எதிரே ஒரு பக்தர் வந்து கேட்டார் மகாராஜ் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சந்தையில் இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சு வாங்க எங்கள் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்குது வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அவர் சாப்பிட போனார் சாப்பிட்டதோடு அவருக்கு தெரியல பக்தர்னு நினைச்சாரு ஆனால் அம்மா சொன்ன அந்த கட்டளை அவர் மறந்துட்டார் போல் இருக்கு சரி பக்தர் தானே இவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் போய் சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அவருடைய உயர்ந்த அனுபவம் ஆன்மீக அனுபவம் அதோட அதுக்கு முடிவு ஆகிடுச்சு இது ஏன் தானே பக்தர்கள் வீட்டில் தானே சாப்பிடாருன்னா சரி இவர் பக்தர் தான் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு என்னென்னா ராமானுஜருடைய தன்னுடைய கட் ராமானுஜர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவரோட சொன்ன உபதேசங்கள் ஒன்று ஆகார சுத்தி சத்துவ சுத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஆகாரம்ங்கிறது உணவு மட்டும் வாயில செல்கின்ற ஆகாரம் மட்டும் கிடையாது காது வழியாக கண்ணு வழியாக எல்லாமே ஆகாரம் என்று சங்கரர் சொல்கிறார் இந்த ஆகார சுத்தி சத்துவ சுத்தின்னு ஏன் சொல்கிறாருன்னா ராமானுஜர் ஒரு நல்ல உயர்ந்த விசாலமான எண்ணத்தோடு தான் சொன்னார் ஆனால் நம்ம மக்கள் அது என்னென்னா வேற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டாங்க அவர் சொன்னது அந்த உணவை சமைத்தவர்களோ அது அல்லது உணவு இந்த உணவை கொண்டு வருவர்களோ நல்ல எண்ணத்தில் இருக்க வேண்டும் எந்த ஜாதியையும் சொல்லலை ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதை கீழ் ஜாதி சக்கரங்க சமைச்சாலும் சரி அதை பரிமாறினாலும் சரி அது நமக்கு கேடு அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க சொன்னாங்க அதனால அவர் மகான்கள் என்ன உயர்ந்த எண்ணத்தில் சொன்னாங்க அதாவது அவர் எத்த பிராமணராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சமைக்கும் பொழுது இறைநாமத்தை சொல்லி சுத்த மனதோடு தூய்மையான மனதோடு சமைக்க வேண்டும் அப்பேற்பட்ட உணவை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் வரும் அப்படிங்கிறதையும் அதை அந்த அந்த உணவை பரிமாறுவர்களோ கொண்டு போவர்களோ எப்பேற்பட்டவர்கள் வேண்டும் இப்போ இந்த காலத்தில் நம்ம இன்னைக்கு சமைக்கலையா உடனே ஆர்டர் போடு சுகி அல்லது ஜொமேட்டோ ஆர்டர் போடணும் அவன் எவன் சமைச்சான் யார் கொண்டு வர்றா இது எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் பாருங்க நம்ம எப்ப நம்ம அந்த அந்த ஏன் இப்போ மனசுல இந்த இந்த உலகத்துல இவ்வளோ க இதுக்கெல்லாம் அக்கிரமங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இதுதான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால நான் வந்து ஜொமேட்டோவுக்கோ ஸ்விகிக்கோ எங்க எதிராக பேசல எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய மகான்கள் சொல்லியிருக்கார்கள் சத்து ஆகார சுத்தியே சத்து சுத்தி ஏன்னா இந்த ஆகாரம்தான் நமக்கு ஒவ்வொரு சம்சாரங்களை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம்முடைய எப்பேற்பட்ட சம்ஸ்காரம் இருந்தாலும் அந்த சம்ஸ்காரத்தை போக்குவதற்காக நம்ம பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்றது நமக்கு கடுமையான தவம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த கடுமையான தவம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் அழியாது பல ஜென்ம ஜென்மாந்தரங்கமாக நாம் பட்ட இந்த சம்ஸ்காரங்கள் தான் இருக்கிறது ஏன்னா பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் வருது பகவதி தாசி அப்படின்னு ஒரு அம்மா அவன் சின்ன வயசுல கொஞ்சம் ஏடாகணமாக தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் பின்னாடி நம்முடைய இதெல்லாம் உணர்ந்து நம்முடைய இந்து சனாதன தர்மத்தில் சொல்கின்ற அந்த கொஞ்சம் வயதானதுக்கு அப்புறம் தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் போயிட்டு வர்றாங்க அந்த அம்மா கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் செலவழித்து நல்ல விஷயங்களுக்காக ஈவன் கங்கை கரையில் ஒரு படுத்து படுத்துறையை கூட கட்டுறாங்க அதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து குளித்து தன்னுடைய உடைமைகள்லாம் சுத்தம் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் பகவதி தாசி வந்து பகவான் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறாங்க பகவான் ராமகிருஷ்ணன் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறாரு நீ நல்ல காரியம் செய்கிறாருமா நல்ல கா நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி செய்கிறார் நான் இதெல்லாம் வந்து நல்லது நமக்கு புண்ணியது ஆனாலும் இந்த 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 பின் அது அவருடைய அந்த அம்மா இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்ததற்கு என்ன காரணம் தான் பூர்வ ஜென்ம சம்ஸ்காரங்களாக இருக்கலாம் அல்லது சமுதாய சூழ்நிலை அவளை அந்த அந்த நிர்பந்தத்துக்கு அந்த கொண்டு போயிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை சிறு வயதிலே வாழ்ந்தனால அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கிறனால அவர்கள் எல்லாம் ஆழ்ந்து அதாவது கடுமையான தவம் செய்துதான் அதை கழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த அம்மா அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீரென்று பகவான் ராமகிருஷ்ணரை என்னுடைய கால் தொட்டு கும்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் ராமகிருஷ்ணருக்கு தேள் கொட்ட மாதிரி ஒரு இது அப்ப நமக்கு தெரியல பகவான் ஏன் இப்படி அந்த அந்த அம்மா எல்லாமே தன்னுடைய இதையெல்லாம் சொல்லிட்டாங்களே தன் தான் எப்படி வாழ்ந்தாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க ஏன் பகவான் ராமகிருஷ்ணருக்கு அது தேள் கொட்ட மாதிரி ஏனென்றால் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய உடல் சுத்த சத்துவம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சுத்த சத்துவம் அதனால ஒரு சின்ன என்ன என்ன சொல்றது
சர்வ சமய மடத்திலே சம மாநாட்டிலே போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய சத்த சுத்த சத்த உணவு உடல் அங்கு போகிறதுக்கு முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் சுவாமி விவேகானந்தர்கிட்ட போயிட்டார் அவர் ஸோ சுவாமி விவேகானந்தர் அதுக்கு தகுந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ பொதுவாக இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நம்மளுடைய நல்ல சம்ஸ்கா நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் எப்பேற்பட்ட சம்ஸ்காரம் தெரியாது அதனால் நமக்கு இந்த பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த திருநாமத்தை நம்ம சொல்லி சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் திருநாமத்தை நம்ம சொல்லி பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன அந்த வழிகளை உபதேசம் செய்ய செய்யும் அதனால தான் நமக்கு இந்த நிறுவனமே வந்திருக்கு இன்றைக்கி ராமகிருஷ்ணன் மிஷன் ராமகிருஷ்ண மடம் இந்த சொன்ன மாதிரி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு சென்டர்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக நான் சொல்லுகின்ற நான் ஏன்னா சென்னை ராமகிருஷ்ண மடம் மாணவர் இல்லத்தில் இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பெரிய சிஇஓ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன சில மாணவர்கள் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ராமகிருஷ்ண மடம் ராமகிருஷ்ண மிஷன் இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் மாடு மேய்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அங்கெல்லாம் கிராமத்துல இருந்து வந்தவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பையன் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான் இன்போசிஸ்ல ஒர்க் பண்றா இன்னொரு பையன் சத்தியம் இதுல சாரி இது டிவிஎஸ்ல ஏதோ ஒரு இதுல ஒர்க் பண்றா இப்ப கம்பெனி மறந்து போச்சு அவன் என்ன சொல்றான்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஆறாம் ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்காக வர்றா அவங்க வரும்போது அங்கே சனி அங்கே நான் அங்கே இப்போ வார்டன் அங்கே நான் இப்போ சன்னியாசம் வாங்கல நான் பிரம்மச்சரியாக தான் இருக்கேன் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னென்னா அங்கே ஸ்பெஷல் பூரி போடுவோம் அங்கே பூரி போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வேப்பில உருண்டை கொடுப்போம் வேப்பில உருண்டை கொடுத்து அதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு அந்த என்ன ராகி கூழ் கொடுப்போம் அந்த ராகி கூழ சர்க்கரை போட்டிருப்போம் சர்க்கரைன்னா அந்த வெள்ளம் வெள்ளம் போட்டு கொடுத்துருப்போம் அதெல்லாம் வந்து நல்ல சக்தி ஸோ இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த பையன் ஏதோ தேனி தேனி பக்கத்தில் ஒரு குக்கு ராமத்துலேருந்து வந்த பையன் அந்த பூரியை பார்த்தோன்னா இது என்னென்னு கேட்குறான் இது என்ன இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இதெல்லாம் சாப்பிட்டதே இல்லை பூரி இன்னும் என்னன்னே தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு தான் ஏன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பக்கத்தில் அவன் சம்மதிச்சு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் இருக்கான்னு வச்சுங்க எப்படி வந்தவங்க எப்படி மாறுறாங்க பாருங்க எல்லாம் இந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய கருணையினால இந்த ரா இந்த நிறுவனம் எப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை உண்டு கொண்டுகிறது அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் அதை மூணு தானம் சொல்கிறேன் அன்னதானம் வித்யாதானம் ஞானதானம் இந்த மூன்று தானமும் இந்த நிறுவனத்தினால் செய்யப்படுகிறது அதாவது அன்னதானம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா இப்போ சாப்பிட்டோம்னா அடுத்த ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் பசிக்க போகுது அதனால தான் சுவாமி விவேகானந்த் என்ன சொல்கிறார் அன்னதானத்தை விட சிறந்தது வித்யாதானம் வித்யாதானத்தினால தான் நம்மளுடைய ராமகிருஷ்ண மடம் ராமகிருஷ்ண மிஷனில் பல வகையான நிறுவனங்கள் அதாவது கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைய கல்வி கல்விக்காக நமக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீ வித்யாதானம் பண்ணிட்டோம்னா ஒருவன் தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்க முடியும் என்பதற்காக அதுக்கப்புறம் ஞானதானம் என்று லட்சத்தில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு தான் ஞானதானம் வரும் அது அவங்களுக்கு நேரம் வரணும் அது நேரம் வராமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் தன்னுடைய அக்ஷரத்தை தேடி போகும் பொழுது இந்த வித்யாதானம் அவனுக்கு உதவி செய்யும் வித்யாதானத்திலிருந்து அடுத்து என்ன அப்படிங்கும்போது அக்ஷ அந்த அக்ஷரம் தான் நமக்கு கடைசியானது அதாவது மனித வாழ்க்கையில் எப்போ எப்பேற்பட்ட இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்து கடைசி சாஸ்வதமானது எது என்றால் இறைவனை அடைவது தான் சாஸ்வதமானது அப்படிங்கிறதை அவனே உணர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அன்னதானம் அதுக்கப்புறம் வித்யாதானம் அதுக்கப்புறம் அதனால தான் நம்ம வந்து சாந்தி மந்திரம் சொல்லும் பொழுது ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு மூணு தடவை சொல்கிறோம் ஏன் ஒரு தடவை சொன்னால் பத்தாது தான் ஏன் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த உடலால் வருகின்ற துயரங்கள் மனதால் வருகின்ற துயரங்கள் இந்த சூழலால் வருகின்ற தாபத்ரய 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 அபிகாசா ஜிக்யாசு இந்த தாபத்ரயத்தை கடத்தால் தான் அந்த அக்ஷரம் ஆகிய அந்த பரம்பொருளை அடைய முடியும் ஸோ இந்த தாபத்ரயத்தை எல்லாம் கடக்க வேண்டும் என்றால் பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த திருநாமத்தை நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அவருடைய உருவத்தை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்ற நான் முத ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்றேன் மூணு விஷயம் மொத்த நாலு விஷயம் மூணு விஷயம் இந்த யுகம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் இந்த நிறுவனம் பகவான் சுவாமி விவேகானந்த சொல்ற மாதிரி ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடத்துக்கு வேண்டிய விஷயத்தை நான் இந்த கொடுத்த கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு அப்புறம் இருக்குமா இருக்காதா அது நம்ம அப்புறம் பார்த்தீங்களா ஆனால் அவருடைய உருவம் அவருடைய திருநாமம் அவருடைய வாழ்க்கை உபதேசம் என்றும் மாறப்போவதில்லை என்றென்றும் இருக்க வேண்டிய இந்த யுகம் முடியந்தோறும் இருக்கக்கூடியது
அதை நமக்கு வழி நடத்துகிறார் ஸோ இந்த நல்ல நாளில் இந்த பகவான் ராம ஏன்னா இன்று வேலூர் திருமணத்தில் பல்ராம் மந்திர் அங்கே தான் இந்த மீட்டிங்கே நடந்தது பல்ராம் மந்திர்னு சொல்லிட்டு பல்ராம் போஸ் அதாவது பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய இல்லறத்து சீடருடைய வீட்டில் தான் முதல் மீட்டிங் நடக்குது எங்கே பல்ராம் போஸ் பல்ராம் பாஸ் பாபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் அவருடைய வீடு நமக்கு வேலூர் மடத்துக்கு கொடுத்துட்டாங்க பல வருடத்துக்கு முன்பு இன்று தான் இங்கே கன்க்ளூடிங் ப்ரோக்ராம் அங்கே நடக்குது ஒரு வருடம் காலம் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் பகவான் சுவாமி விவேகானந்தர் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி இருபது கடைசி இருபத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு வருடம் ஆகிவிட்டது அதனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த ஒரு வருட காலம் இந்த நூற்றி இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாக சிறப்பாக வேலூர் திருமணத்தில் கொண்டாடிட்டாங்க இன்றைக்கி அது கண்க்ளூடி ஆக இந்த ஃபவுண்டேஷன் டே இந்த ஃபவுண்டேஷன் டேங்கிற பக்தர்கள் பொதுவாக எதுக்காக இந்த ஃபவுண்டேஷன் டேலாம் நாம் அந்த அக்ஷரத்தை அடைய வேண்டும் என்பதை மட்டும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இந்த நிறுவனம் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம அப்போ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நாம் எதுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம இந்த பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி மா மாமரத்தில் எத்தனை மரம் இருக்குது எத்தனை காய் இருக்குது எத்தனை இலை இருக்குது எத்தனை தலை இருக்குதுன்னு பார்க்குறக்காக வரல வந்தோமா மாம்பழத்தை தின்னோமா என்ஜாய் பண்ணோமான்னு இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த மனித வாழ்க்கை லட்சியம் நாம் அந்த நம்முடைய உண்மையான சாஸ்வதமான இடத்தை அடைய வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் அதுதான் குறிக்கோள் அதுதான் எல்லா சாஸ்திரத்தினுடைய அறுதி உபதேசம் அதே பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் அதுதான் என்று சொல்லி இந்த நல்ல நாளிலே பகவான் ராமகிருஷ்ணனுடைய பரிபூர்ண அருளும் அன்னை சாரதியினுடைய அருளும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய அருளும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் ஓம் ஷாந்தி ஹரி ஓம் தக்ஷ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்பணமஸ்தூ